गुड इवनिंग व्यूअर्स आई एम डॉक्टर के के सुरस्तों कमिस्ट्री लेक्चरर अयोध्या फैजाबाद आज मैं आपको सरफेस कमिस्ट्री का न्यू टॉपिक कोलाइड बताने जा रहे हैं अभी पिछले लास्ट सेशन में मैंने बताया था कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया था आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोलाइड्स के बारे में कोलाइड्स क्या होता है ट्वेल्थ क्लास का सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक है कोलाइड्स तो कोलाइड्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा तो कोलाइड में डिस्कस करने से पहले हम ये पह, सबसे पहले बताएंगे आपको क्रिस्टोलाइड क्या होता है क्रिस्टोलाइड क्या चीज़ है वट इज क्रिस्टोलाइड क्रिस्टलाइट क्या होता है क्रिस्टलाइट किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग क्रिस्टलाइट के बारे में वेन सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस फिल्टर थ्रू पार्चमेंट पेपर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट बिकॉज सच सोल्यूशन इज अगेन क्रिस्टलाइज आउट तो ऐसे सब्सटेंस का सोल्यूशन जो पार्चमेंट पेपर के थ्रू फिल्टर हो जाए पूरा पूरा फिल्टर हो जाए जो मुझे फिल्टर होकर मिलेगा उसका फिर हम क्रिस्टलाइजेशन करें फिर अगेन क्रिस्टल मिल जाएगा तो ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइड कहते हैं जैसे कौन से हो सकते बेटा जैसे शुगर है ग्लूकोज है शुगर है आपका सॉल्ट है एन है नमक है ना कोई भी सॉल्ट ले दीजिए आप सोडियम सल्फेट है पोटेशियम सल्फेट है के सी एल है एन ए सी एल है है ना ये हो सकते हैं आपके तो इनके यूरिया है हमारा है ना तो इनको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे सोल्यूशन बनाएंगे अगर इनको पार्चमेन पेपर के थ्रू पार्चमेन पेपर में मतलब इसको एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेन पेपर या फिल्टर पेपर कुछ भी ले लीजिए आप उसके थ्रू अगर फिल्टर करते हैं तो पूरा पूरा फिल्टर हो जाता है मतलब रेसिडू कुछ नहीं बचेगा तो ऐसे सब्सटेंस के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम क्रिस्टोलाइड कहते हैं जैसे देखिए हम जैसे मैंने एन लिया हुआ है क्या लिया हुआ है एन इसको हमने इसमें वाटर मिला देते हैं तो एन का एक्वा सोल्यूशन मिल जाता है क्या मिल जाता है एन एस एल का एक्वा सोल्यूशन मिल जाता है अब इस एक्वा सोल्यूशन कुछ की एक्वा सोल्यूशन ये एक बीकर में है ये एक्वा सोल्यूशन ये ये हमारा एन एस एल का सोल्यूशन है अब इसको फिल्टर पार्चमेंट पेपर के थ्रू फिल्टर कर लेते हैं तो यहाँ कोनिकल फ्लास्क बना लेते हैं हम यहाँ पर दिस इज द कोनिकल फ्लास्क दिस इज द कोनिकल फ्लास्क इसके अंदर फनेल लगा देते हैं क्या लगा देते बेटा फनेल ये फनेल है क्या ये फनेल है इसके अंदर फनेल लगा दिया हम तो यहाँ पर ये फनेल है मिटा देते हैं ये फनेल है बेटा यहाँ फनेल लगा दिया ये फनेल है क्या ये बेटा फनेल है तो यहाँ फनेल लगा दिया बेटा मैंने इसे कोई फिल्टर पेपर लगा दिया ये क्या है फिल्टर या पार्चमेंट पेपर या पार्चमेंट पेपर पार्चमेंट पेपर ये फिल्टर पेपर है ना फिल्टर पेपर लगा सकते हैं आप फिल्टर पेपर ठीक है अब मैं इसको जो सोल्यूशन है इसको इसमें डाल लें हम तो इसमें सोल्यूशन डाल नहीं है ये वाला सोल्यूशन जो है इसमें डाल लें हम यहाँ पर ये तो पूरा पूरा क्या होता है ये फिल्टर हो जाता है यहाँ पर पूरा पूरा रेसिडू कुछ नहीं बचेगा तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम क्या कहते हैं इसको क्रिस्टलॉयड कहते हैं क्रिस्टलॉयड क्या कहते हैं क्रिस्टलाइड कहते हैं तो ये जो मिला है इसका अगेन अगर ये ऑपरेशन कर देंगे तो फिर से फिर मुझे क्रिस्टल फार्म हो जाएगा तो ये रिवर्सबल होता है 
अगर वाटर में डिजॉल कर देंगे सोल्यूशन मिल जाएगा इवेपरेट कर देंगे फिर उसके क्रिस्टल मिल जाएंगे तो ऐसे को क्या बोलते हैं क्रिस्टलॉइड कहते हैं तो क्रिस्टलॉइड कौन कौन से होते हैं जैसे बेटा कौन से एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में एन यूरिया के सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट एसेट्रा शुगर है ना बहुत चीजें हैं बेटा ये ये सब क्या है क्रिस्टलॉइड है ये वाटर में क्या होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं अब मैं कोलाइड बता रहा हूँ क्या होता है जिसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाउ मी डिफ्रेंशिएट बिल भी क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे डिफरेंस कैसे होगा तो कोलाइड के बारे में बता रहे हैं हम जैसे मैंने कोलाइड ले लिया यहाँ पर जैसे कोलाइड कोलाइड क्या होती है सच सब्सटेंस द सच सब्सटेंस सोल्यूशन कैन नॉट फिल्टर थ्रू पार्चमिन पेपर कैन नॉट फिल्टर थ्रू पार्चमिन पेपर इज कॉल्ड कोलाइड्स मैं तो ऐसे सोल्यूशन जिनको पार्चमिन पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते बेटा कोलाइड्स कहते हैं तो कोलाइड्स कैसे हैं जैसे कोलाइड्स बहुत से होते हैं कुछ नाम बता दें आपको स्टार्च है बेटा एल्बुमिन एल्बुमिन जो एक की एल्बुमिन होती है ना एल्बुमिन है ना स्टार्च एल्बुमिन हो गया आपका और क्रीम है ना क्रीम भी होती है ये कोलाइड होते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम भी होती है और बटर होता है कोलाइड होता है ना बटर क्या होता है कोलाइड होता है ना स्टार्च है एल्बुमिन है क्रीम है आइसक्रीम है बटर है है ना चीज है है ना चीज है या पनीर है ये सब चीजें जो होती है हमारी है ना जेम ये जेली जो होती है जेली फ्रूट जेली जो होती है ये सब तो ये सब क्या है बेटा कोलाइड्स है इनको फिल्टर नहीं किया जा सकता है इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं तो अगर इनको फिल्टर करना चाहे तो फिल्टर नहीं होगा जैसे यहाँ पर फनल लगा दिया मैंने यहाँ कॉनकल फ्लास लगा दिया मैंने ये कॉनकल फ्लास है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हमने पार्चर पेपर लगा दिया ये ये पार्चर पेपर है बेटा तो यहाँ पर ये कोलाइड डाला हुआ मैंने सपोज के मैंने स्टार्च डाल दिया तो स्टार फिल्टर नहीं होगा गए यहाँ पर नो फिल्ट्रेशन नो फिल्ट्रेशन नो फिल्ट्रेशन नो फिल्ट्रेशन इज अकर्ड कुछ चीज नहीं मिलेगी यहाँ कोई चीज नहीं मिलेगी मुझे नो फिल्ट्रेशन इज अकर्ड तो ये यहीं पर रह जाएगा ये यहां पर क्या होगा कोलाइड यहीं पर रह जाएगा फिल्टर नहीं होगा तो इस तरीके से हम कोलाइड और इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं तो कोलाइड और क्रिस्टलाइड में समझ में आ गया आप लोगों को डिफ्रेंशिएट कि क्रिस्टलाइड जो होता है इनके सोल्यूशन को पास में पेपर के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं अब कोलाइड के सोल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं जैसे क्रीम क्रीम को फिल्टर नहीं किया जा सकता स्टार्च है फिल्टर नहीं किया जा सकता है स्मोक है ये भी कोलाइड है इनको भी फिल्टर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्बन पार्टिकल क्या हो जाएंगे डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा जैसे साइलेंसर होता है बाइक में या कार में होते हैं कार्बन पार्टिकल उसमें क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं कि फ्रेश एयर बाहर निकलती है तो कार्बन पार्टिकल क्या है कोलाइड पार्टिकल है ना बेटा ये अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखिए टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन थ्री टाइप के हैं बेटा ये कितने टाइप के होते हैं थ्री टाइप के 
थ्री टाइप के होते हैं सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं फर्स्ट होता है बेटा फर्स्ट क्या होता है ट्रू सोल्यूशन ट्रू फर्स्ट है ट्रू सोल्यूशन सेकेंड बेटा क्या है कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन थर्ड इमल सस्पेंशन क्या कहते हैं सस्पेंशन की होते हैं इतने होते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन ये जो होते हैं सोल्यूशन आर थ्री टाइप सोल्यूशन आर थ्री टाइप ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सोल्यूशन इज डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरी ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन क्या होता है बेटा देखिए ट्रू सोल्यूशन क्या है वट इज ट्रू सोल्यूशन देखिए ट्रू सोल्यूशन के बारे में ट्रू सोल्यूशन इट इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन ये क्या होता है बेटा होमोजीनियस सोल्यूशन होता है इट इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ सल्यूट एंड सालवेंट पार्टिकल आर सेम एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन ट्वेंटी फाइव बाय सेवन सेंटीमीटर टू ट्वेंटी बाय एट सेंटीमीटर डेट इज बिलो वन माइक्रांस इस साइज बिलो वन माइक्रां एक माइक्रां से कम होती साइज इसकी होती है सर सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन इज इट क्लियर देखिए अब ट्रू सोल्यूशन क्या है होमोजीनियस होता है क्या होता है होमोजीनियस है होमोजीनियस सोल्यूशन होता है ये होमोजीनियस होता है दूसरा साइज क्या होती है बेटा साइज लिमिट क्या है इसकी साइज लिमिट देख लीजिए आप लोग साइज लिमिट इसकी क्या है साइज लिमिट इसकी क्या होती है साइज लिमिट इसकी साइज लिमिट ट्वेंटी पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर टू ट्वेंटी पावर माइनस एट सेंटीमीटर इस रेंज में होती है इसकी पार्ट के या बिलो बिलो वन माइक्रान बिलो वन माइक्रान होती है समझिए नहीं बेटा इसमें सलूट और सालवेन के साइज सेम होते हैं सलूट इक्वल टू सालवेन साइज इक्वल टू सालवेन साइज सलूट इज इक्वल टू सालवेन साइज सलूट और सालवेन की साइज क्या होती है बेटा इक्वल होती है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं अब ट्रू सोल्यूशन कौन से होते हैं ट्रांसपेरेंट होते बेटा जब दोनों साइज सिमिलर होगी तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे ना बेटा जैसे शुगर सोल्यूशन क्या होता है ट्रू सोल्यूशन होता है शुगर सोल्यूशन यूरिया सोल्यूशन मिक्स हो जाए कहाँ पता चल पाता है एन ए सी एल सोल्यूशन नमक का ये क्या होता है ट्रू सोल्यूशन होता है इसके पार्टिकल कहीं दिखाई देंगे इट कैन भी आइडेंटिफाई बाई टेस्ट टेस्ट लेके ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम टेस्ट लेकर के बेटा ऐसे नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि ट्रू सोल्यूशन है इसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्यूट पार्टिकल आर सेम एंड बोथ साइड एग्जिस्ट बिटवीन ट्वेंटी बाई सेवन सेंटीमीटर टू ट्वेंटी बाई माइनस एट सेंटीमीटर इस साइज के बीच में होता है या एक माइक्रा से कम होता है अगर माइक्रा में काउंट करना चाहे तो एक माइक्रा से बिलो होगा लेस देन होगा वन माइक्रा तो ऐसे पार्टिकल को हम देख नहीं सकते बी कैन नॉट सीन बाई ओन आइज जैसे शुगर को शुगर सोल्यूशन आपके सामने रख दिया जाएगा शुगर दिखाई देगा क्या साल सोल्यूशन आपके सामने रख दिया गया एनएसएल का तो दिखाई देगा क्या क्योंकि ये होमोजीनियस सोल्यूशन है इसलिए इनके पार्टिकल को हम कैन नॉट सी बाई ओन आइज राइट इसी को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोलाइडल सोल्यूशन
आ देखिए कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है बेटा कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेटोजीनियस सोल्यूशन कैसा होता है बेटा ये हेटोजीनियस होता है हेटोजीनियस क्यों कहा गया है बिकॉज इन दिस साइज ऑफ सोल्यूट एंड सारे पार्टिकल आर डिफरेंट इसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और सारे पार्टिकल क्या होता है अलग अलग होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ साल पार्टिकल द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एग्जिस्ट बिटवीन हेट्रोजीनियस होता है कैसा होता है हेट्रोजीनियस होता है इसमें साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल एग्जिस्ट बिटवीन ट्वेंटी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर टू टू ट्वेंटी पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर ट्वेंटी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर टू ट्वेंटी पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर या बिटवीन वन माइक्रॉन बिटवीन वन माइक्रॉन टू टू हंड्रेड माइक्रॉन इसके बीच में होता है वन माइक्रॉन से दो हंड्रेड माइक्रॉन के बीच में होते हैं टू हंड्रेड माइक्रॉन के बीच में होता है साइज ऑफ सालवन पार्टिकल साइज ऑफ सालवेंट पार्टिकल साइज ऑफ सालवेंट पार्टिकल ये जो तो वही रहेगा जो पहले था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ट्वेंटी वाइव सेवन सेंटीमीटर टू ट्वेंटी वाइव माइनस एट सेंटीमीटर वही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो जैसे कोलाइड सोल्यूशन कौन से हो सकते हैं बताइए बेटे अभी मैं बता चुका तो स्टार्च है है ना ये कोलाइड सोल्यूशन होते हैं आर्सेनिक सल्फाइड है एस टू एस थ्री फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ये कोलाइड सोल्यूशन होता है बेटा सर नहीं कापर सिल्वर गोल्ड के जो सोल्यूशन होते हैं ये ये क्या होते हैं कोलाइड सोल्यूशन होते हैं ना गम होता है गोन जिसको कहते हैं गम है ना एग एल्बूमिन जो होता है एग एल्बूमिन एल्बूमिन तो दीज आर कोलाइड सोल्यूशन ये क्या है बेटा कोलाइड सोल्यूशन है ये कोलाइड सोल्यूशन हो गए इस पार्ट के कैन बी कैन बी एग्जामिन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस पार्टिकल कैन बी एग्जामिन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इसके पार्टिकल को अगर देखना चाहते हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी देखते हैं जैसे ब्लड टेस्ट होता है देखते हो आप लोग तो वहाँ पर क्या होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा होता है स्लाइड बनती है स्लाइड में ब्लड पार्टिकल ब्लड को स्प्रेड कर देते हैं और उसके नीचे रखते हैं और तब उसके पार्टिकल को देखा जा सकता है कि ब्लड इज ए कोलाइड सोल्यूशन ब्लड क्या है कोलाइड सोल्यूशन है तो इट कैन बी एग्जामिन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इसके पार्टिकल को और चीज स्टडी करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं ठीक है अब मैं बताने जा रहा हूं सस्पेंशन हाँ सस्पेंशन सस्पेंशन क्या होता है सस्पेंशन कैसे कहते हैं इट इज आल्सो ए हेट्रोजीनियस सोल्यूशन इट इज आल्सो है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन इट इज आल्सो है इट इज आल्सो है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन इट इज आल्सो है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज मोर देन कोलाडा साइज पार्टिकल एंड साइज ऑफ साल पार्टिकल एज इट इज जितने टू बाई सेवन सेंटीमीटर टू टेंट बाई एट सेंटीमीटर होता है तो सर सोल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन इस पार्टिकल कैन बी मेजर एग्जामिन बाई नेकेड आई इसको हम खुली आंख से देख सकते हैं जैसे सैंड को पानी में मिला दीजिए आप मीन सैंड इज मिक्स विद वाटर सर सोल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन आफ्टर सम टाइम सैंड गेट डिपॉजिट गेट सेटल डाउन जमीन कोल पार्टिकल इज मिक्स विद वाटर तो ब्लैक कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा मगर आफ्टर सम टाइम कोल पार्टिकल गेट सेटल डाउन 
यानी वाटर ऊपर हो जाएगा और कोल्ड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा इसलिए कोल्ड पार्टिकल को नेगेटाइट से हम देख सकते हैं ऐसे पार्टिकल क्या बोलते हैं सस्पेंशन कहते हैं क्या कहते हैं सस्पेंस ये चाक है चाक को पीस लीजिए ग्राइंड कर लीजिए आप और पानी मिला दीजिए मिल्की हो जाता और थोड़ी देर के लिए जब रख देंगे तो चाक पार्टिकल क्या होते कैसे कम होने के डिपॉजिट एट द बॉटम साइड तो हम इस, इसको क्या बोलते हैं सस्पेंसन कहते हैं समझ आए जैसे ये है बीकर है इसमें वाटर है इसमें मैंने क्या किया सैंड ले लिया क्या ले लिया सैंड सैंड ले लिया सैंड और वाटर अब इसको मिक्स कर देंगे तो इसमें क्या होगा मिल जाएगा मैं थोड़ी देर के बाद जब रख देंगे आप तो सैंड क्या होंगे यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी ये सैंड सैंड गेट डिपॉजिट सैंड गेट डिपॉजिट डिपॉजिट हो जाएगा सेंड डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं सस्पेंशन कहते हैं ठीक है बेटा अब मैं बताने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट कोलाइड सोल्यूशन किस पार्ट से मिलकर बनता है कोलाइड सोल्यूशन क्राइटे सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम टू पार्ट ये दो पार्ट से मिलकर बनता है क्लाइडे सोल्यूशन फर्स्ट होता है डिस्पर्स डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है बेटा डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम क्लोराइडर सोल्यूशन मेड फ्रॉम टू पार्ट डिस्पर्स फेस डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर क्लोराइडर सोल्यूशन बनता है अब डिस्पर्स फेस क्या होता है द सल्यूट पार्टिकल द सल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस एंड सालबन पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम तो तो पार्टिकल विच स्प्रेड ओवर इन मीडियम इसका डिस्पर्स फेस एंड सच मीडियम इसका डिस्पर्सन मीडियम तो दोनों के मिलने से क्या बनता है कोलाइडर सोल्यूशन बन जाता है क्या बनता है कोलाइडर सोल्यूशन तो डिस्पर्स फेस और प्लस डिस्पर्सन मीडियम इक्वल टू कोलाइडर सोल्यूशन दोनों को मिला दीजिए आप या डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्सन मीडियम गिवस कोलाइडर सोल्यूशन जैसे आप देख लीजिए बेटा एग्जाम्पल में फर्स्ट है जैसे फॉग है बेटा फॉग में क्या होता है जो कोहरा होता है जाड़े में होता है ना कोहरा तो फॉग में क्या होता है डिस्पर्स फेस क्या है फॉग में बताइए आप ये कोलाइड हो गया ये ये कोलाइड कोलाइड तो डिस्पर्स फेस डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम अब फॉग में डिस्पर्स फेस क्या है बेटा फॉग में डिस्पर्स फेस क्या है लिक्विड वाटर है ना वाटर पार्टिकल है ना वाटर पार्टिकल वाटर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल स्प्रेड ओवर एयर मीडियम तो एयर क्या है बेटा गैस है ना एयर मीडियम है ना एयर है तो ये क्या है लिक्विड है और ये क्या बेटा गैस है ना तो यहां पर डिस्पर्स फेस फॉग में क्या है वाटर पार्टिकल है लिक्विड मीडियम में और एयर क्या बेटा है गैस मीडियम में तो वाटर पार्टिकल डिस्पर्स इनटू एयर मीडियम एंड फॉर्म कोलाइडर सोल्यूशन ऑफ फॉग जैसे देखिए आप दूसरा एग्जांपल जैसे जेल देख लीजिए जेल में क्या होता बेटा डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्स इनटू सॉलिड मीडियम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जैसे आपने देखा होगा मिल्क में मिल्क लिक्विड है ना और कन्वर्ट इनटू पनीर सॉलिड में नहीं हो जाता पनीर तो मिल्क क्या लिक्विड है डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम पनीर 
पनीर में आ जाता है तो ये क्या है बेटा कोलाडे जल लीजिए कोलाडे सोल्यूशन जल क्या है हमारा कोलाडे सोल्यूशन है इसमें लिक्विड क्या है मिल्क है और पनीर क्या है सॉलिड है तो लिक्विड का सॉलिड मीडियम में कन्वर्ट हो जाना डिस्पर्स हो जाना क्या कहलाता है जिता कोलाडे सोल्यूशन कहलाता है जैसे और देख लीजिए आप एग्जाम्पल जैसे बेटा टूथपेस्ट करते हैं हमने तो टूथपेस्ट में क्या होता है टू फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट टूथपेस्ट तो फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट में क्या होता है बेटा फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट फोम ऑफ टूथपेस्ट टूथपेस्ट में जो होता है जो फोम होता है फोम जो होता है किस मीडियम होता है लिक्विड मीडियम में ना बेटा तो फोम क्या है गैस है फोम क्या है बेटा टूथपेस्ट में क्या बनता है देखिए आप लोग यहाँ पर बता दीजिए टूथपेस्ट में फोम होता है फोम बनता है झाग बनती कि नहीं फोम तो ये क्या है बेटा गैस है और किस मीडियम में बेटा वाटर मीडियम में ना बनाते हैं इसको तो वाटर तो लिक्विड है ये क्या है लिक्विड मीडियम तो फोम टूथपेस्ट फोम है ये क्या है वाटर मीडियम में जो होता है झाग बनाता है डिस्पर्स होकर के ठीक है और देखिए जैसे स्मोक बेटा है क्या है स्मोक स्मोक में क्या होता है कार्बन पार्टिकल स्मोक इज मेड फ्रॉम कार्बन पार्टिकल इन एयर दोनों को मिलने से स्मोक बनता है तो कार्बन पार्टिकल क्या है डिस्पर्स फीएस है कार्बन पार्टिकल कार्बन पार्टिकल कार्बन पार्टिकल डिस्पर्स फीएस है और डिस्पर्स मीडियम क्या है बेटा एयर है ये एयर है तो ये क्या है सॉलिड है तो सॉलिड किसमें डिस्पर्स हो रहा है गैस मीडियम में ना सॉलिड डिस्पर्स इनटू गैस मीडियम तो क्या कहलाएगा ये कोलाडे सोल्यूशन कहलाता तो कोलाडे सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम मेड फ्रॉम डिस्पर फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ठीक है बेटा तो समझ में आ गया आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे एक्सप्लेन किया आपको कि कोलाडे सोल्यूशन क्या होता क्या डिस्पर फेस क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है इस सब के बारे में मैंने आपको बताया अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सॉल है जेल है और इमल्सन क्या होता है इसका हाँ सॉल क्या होता है सॉल फिर उसके बाद जेल के बारे में बताएंगे आपको उसके बाद इमल्सन के बारे में बताएंगे आपको इमल्सन तो पहले सॉल के बारे में देखिए आप लोग सॉल क्या होता है एस ओ एल सॉल वेन सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन टू लिक्विड मीडियम सॉलिड पार्ट के डिस्पेंट टू लिक्विड मीडियम एंड फॉर्म कोलाडे सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल फिर से समझ लीजिए आप लोग वेन सॉलिड पार्ट के डिस्पर्स इन टू लिक्विड मीडियम फॉर्म कोलाडे सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल जैसे कापर सिल्वर गोल्ड ये जो होते हैं लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होकर के कोलाडे साइज के पार्टिकल में स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से मेटल का कोलाडे सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है समझ में बेटा जैसे कापर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये सॉलिड बेटा है क्या है सॉलिड है और ये डिस्पर्स हो जाएगा डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम किसमें लिक्विड मीडियम डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इस कॉल सॉल्व समझ में आए बेटा कोई दिक्कत आप लोग को मतलब जब कोई सॉलिड जो होता है डिस्पर्स लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होकर के कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम सॉल कहते हैं क्या कहते हैं सॉल्व अब जेल देखिए अब जेल क्या होता है जेल में क्या है बेटा इसमें 
लिक्विड डिस्पर्स होकर के डिस्पर्ज लिक्विड डिस्पर्ज इन सॉलिड 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 में हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं जेल कहते हैं तो जब कोई लिक्विड जो होता है लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम एंड फॉर्म कोलाइड सोल्यूशन इस कॉल्ड जेल जैसे बेटा मिल्क होता है आपने मिल्क देख लीजिए यहाँ मिल्क ले लेते हैं क्या ले लिया ये मिल्क है ये मिल्क है इसमें लेमन डाल दीजिए एक दो ड्राफ लेमन क्या मिला देते बेटा लेमन नींबू मिला दीजिए इसमें वन टू ड्राफ लेमन मिला देते हैं हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो होता सॉलिड फॉर्म में ये दूध फट करके सॉलिड फॉर्म यहाँ इकट्ठा हो जाता है इसको क्या बोलते हैं पनीर या चीज कहते हैं क्या कहते हैं पनीर या चीज कहते हैं तो इस तरीके से लिक्विड मीडियम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया बेटा सॉलिड में पनीर क्या है सॉलिड स्पंजी है ना सॉलिड है सॉलिड तो लिक्विड को मैंने क्या किया मिल्क को क्या किया लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो इसे क्या बोलते हैं हम जेल कहते हैं जैसे फ्रूट होते बेटा बहुत से फ्रूट होते हमारे जैसे मैंगो फ्रूट होते और भी फ्रूट होते हैं तो वो जो होते हैं लिक्विड मीडियम होते फ्रूट के जूस ले लिया मैंने उसको डिस्पर्स करके सॉलिड फॉर्म में क्या बना देते हैं जेली फ्रूट जेली जो बनती है ऐसे तो बनाया जाता बेटा फ्रूट जेली फ्रूट जेली फ्रूट जेली ये फ्रूट जेली ऐसे ही बनाई जाती बेटा इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं जूस ले लेते हैं और जूस को क्या करते हैं डिस्पर्स कर देते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और जेली का फॉर्म में हो जाता है ऐसे आम के मैंगो का जूस होता है उसको इस तरीके से हम जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को हम अमावट कहते हैं हम लोग हिंदी जो है यूपी साइड में या और जगह अमावट नाम से बोला जाता है उसको या आम रस से बनाया जाता है आम रस भी बोलते बहुत जगह लोग उससे ये बनाया जाता है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्पंजी मिल जाता है इस तरीके से होता है ये आपका जेल हो गया अब मैं बताने जा रहा हूँ इमल्सन इमल्सन क्या होते बेटा बताइए आप इमल्सन कैसे कहते हैं वेन वन लिक्विड वेन वेन वन लिक्विड डिस्पर्स इन टू एन अदर इमिजबल लिक्विड एंड फॉर्म कोलाइड सोल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन देखिए अब इमल्सन की बानू जैसे देखिए जैसे ये बेटा मिल्क है मिल्क मिल्क में क्या है इसमें जो होता है फैट प्रोटीन है ना फैट प्रोटीन पार्टिकल डिस्पर्स इनटू किसमें डिस्पर्स होते हैं डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड इनटू वाटर मीडियम मीडियम एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन इसी को क्या बोलते हैं इमल्सन कहते हैं क्या कहते हैं इमल्सन समझ में आ गया बेटा बोली कोई दिक्कत आप लोग को बोली समझ में आया फिर से सुन लीजिए आप मिल्क इज मेड फ्रॉम फैट पार्टिकल प्रोटीन पार्टिकल्स एंड वाटर तो इसमें फैट पार्टिकल या प्रोटीन पार्टिकल जो होता है वो एक लिक्विड है और वाटर क्या है दूसरा इमिजबिल लिक्विड है दोनों इमिजबिल मीन्स क्या होता है जब दो लिक्विड जो होते हैं एक दूसरे पे डिजॉल्व ना हो दो डिफरेंट लेयर बनावे जब तेल को पानी में डालेंगे आप तो दो डिफरेंट लेयर नहीं बनेगा तो वेन वन लिक्विड डिस्पर्स इन टू अनदर इमिजबिल लिक्विड जैसे आयल इज डिस्पर्स इन टू वाटर एंड फॉर्म कोलाइड सोल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन इसी को इमल्सन कहते हैं इमल्सन पेंट आता है इसी तरीके से तो बनाया जाता है इमल्सन पेंट जो होता है नेरोलेक का ये सब का आता है इमल्सन पेंट तो इमल्सन होता है बेटा तो इमल्सन किसे कहते हैं वेन वन लिक्विड डिस्पर्स इन टू एन अदर इमिजबिल लिक्विड ये देखिए इमिजबिल जो एक दूसरे मिले ना 
आम मिश्रण ये रहे एक दूसरे मिले ना इमिस्पी लिक्विड एंड फॉर्म कोलाइड सोल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन जैसे मिल्क में फैट प्रोटीन पार्टिकल और अदर विटामिन पार्टिकल सब होते हैं ये लिक्विड मीडियम होते हैं और दूसरा इमिस्पी मीडियम क्या है वाटर है उन दोनों मिल करके क्या बना देते हैं कोलाइड सोल्यूशन बना तो मिल्क इज ए कोलाइड सोल्यूशन बटर इज ए कोलाइड सोल्यूशन आयल वाटर मिक्सचर इज ए कोलाइड सोल्यूशन तो इमल्सन आर टू टाइप इमल्सन दो प्रकार के होते देखिए आप लोग इमल्सन आर टू टाइप फर्स्ट है वाटर इन आयल वाटर इन आयल इमल्सन वाटर इन आयल इमल्सन दूसरा है बेटा आयल इन वाटर इमल्सन तो मैंने क्या बताया इमल्सन आर टू टाइप वाटर इन आयल इमल्सन दूसरा आयल इन वाटर इमल्सन तो वाटर इन आयल इमल्सन क्या होता है देखिए अब लोग वाटर इन आयल वाटर इन आयल मीन्स जैसे बेटा आपके सामने है बटर है क्या है बटर बटर जो होते हैं दही से बनाया जाता है दही को स्प्रिंग करते हैं तो वो हमें बटर तैयार हो जाता है स्प्रिंग करने से तो बटर जो होता है बटर में क्या मिला हुआ बेटा बटर में वाटर पार्टिकल है वाटर पार्टिकल प्लस फैट या आयल मीडियम बोल सकते हैं या फैट बोल सकते हैं फैट्स या आयल बोल सकते हैं ये ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बटर कहलाते हैं तो वाटर पार्टिकल क्या डिस्पर्स फेस है क्या बेटा डिस्पर्स फेस है और ये फैट क्या है ज्यादा मात्रा में इसलिए क्या है डिस्पर्सन मीडियम है डिस्पर्सन डिस्पर्सन मीडियम देखा आप लोगों ने तो बटर भी क्या है वाटर पार्टिकल है फैट्स दोनों मिलके बटर बनता है तो वाटर पार्टिकल बहुत कम वैल्यू में रहती कम मात्रा में रहती तो ये डिस्पर फेस कहलाता है क्या कहलाता है डिस्पर फेस और ज्यादा भी क्या रहता है फैट रहता है या आयल रहता है वो डिस्पर से मीडियम कहलाता है तो वाटर डिस्पर्स इन फैट आयल मीडियम एंड फॉर्म बटर तो बटर किस टाइप का इमल्सन है वाटर इन आयल इमल्सन है क्या है वाटर इन आयल जो वाटर डिस्पर्स फेस में होता है आयल डिस्पर्सन मीडियम में होता है उसे वाटर इन आयल इमल्सन कहते हैं अब मैं बताने जा रहा हूं आयल इन वाटर इमल्सन आयल इन वाटर की एग्जाम्पल क्या है आयल इन वाटर जैसे मिल्क ले लीजिए आप क्या ले लेते हैं मिल्क मिल्क इज मेड फ्रॉम किससे मिलके बनता है बेटा ये मिल्क बताइए आप लोग मिल्क किससे मिलके बनता है मिल्क जो मिलके बनता है बेटा प्रोटीन विटामिन फैट ये होता है और प्लस वाटर तो इसमें प्रोटीन विटामिन फैट जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं क्या होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं इसे प्रोटीन फैट्स विटामिन जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं तो ये डिस्पर फेस कहलाता है और लार्जर क्वांटिटी में क्या होता है वाटर होता है क्या होता है वाटर तो वाटर क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम कहलाता तो वाटर क्या है डिस्पर्सन मीडियम है डिसपर्सन मीडियम डिसपर्सन मीडियम और ये प्रोटीन क्या है बेटा विटामिन ये क्या चीज है हमारी ये सब चीजें क्या है डिस्पर्स फेस है क्या है डिस्पर्स डिस्पर्स फेस है ये ये डिस्पर्स फेस है प्रोटीन विटामिन और फैट वाटर क्या है ये डिस्पर्स फेस है बेटा समझे ये क्या है डिस्पर्स फेस है और ये डिस्पर्सन मीडियम है तो यहाँ पर जो आयल क्या है ये हमारा आयल हो गया तो आयल इन वाटर इमल्सन हो गया क्योंकि यहाँ प्रोटीन विटामिन फैट एक एक लिक्विड है दूसरा इमेज भी लिक्विड क्या है वाटर है तो एक आयल जो होता है डिस्पर्स करता है किसमें दूसरे मीडियम में 
वाटर में तो आयल इन वाटर इमल्सन कहते हैं इसीलिए तो इसलिए मतलब मिल क्या है हमारा आयल इन वाटर इमल्सन हो गया सब कुछ समझ में आ गया बेटा कोई दिक्कत अब देख लीजिए अब लाइफ लिक्वलाइट्स क्या होते हैं लायो फिलिक कोलाइड्स लाइफ लिक्वलाइट में तो क्या होते हैं वाटर लविंग ये सालवेंट लविंग सालवेंट लविंग होते हैं क्या होते हैं ये सालवेंट लविंग कोलाइड सालवेंट लविंग कोलाइड्स को क्या बोलते हैं बेटा लाइफिलिक कोलाइड्स कहते हैं सालवेंट लविंग होते हैं कैसे होते हैं सालवेंट लविंग होते हैं लाइफिलिक कोलाइड्स कहते हैं इसमें क्या होता है व्हेन एनी पार्टिकल व्हेन एनी सब्सटेंस कमिंग कॉन्टेक्ट विद सालवेंट रेडली फॉर्म कोलाइड सोल्यूशन विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफिलिक कोलाइड्स तो सालमेंट के कॉन्टेंट में आती है तुरंत कोलाइड सोल्यूशन बना देगा कोई इसके लिए कोई कहीं मुझे कहीं के, केमिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं कोई कि हीट करना ये करना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना कुछ नहीं आप किसी सब्सटेंस को सालमेंट के कॉन्टेंट में लाते हैं जैसे डालेंगे तैसे कोलाइड सोल्यूशन बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं लाइफिलिक कोलाइड्स कहते हैं इसको तो ये हाईली स्टेबल होते हैं अगर फिर इसको हम वाटर इवेपरेट कर दें या सालमेंट इवेपरेट कर दें तो फिर मुझे सबसे मिल जाता मत ये क्या है रिवर्सिबल होता है कोलाइड मतलब ये कैसा कोलाइड है स्टेबल है पहली बात फर्स्ट क्या है स्टेबल है स्टेबल है और दूसरा क्या बेटा है रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है और तीसरा क्या बेटा है ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं किया जा सकता मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू नो प्रेसिपिटेशन नो पी पी टी नो प्रेसिपिटेशन नहीं होता है जैसे एग्जाम्पल में कौन से हैं एग्जाम्पल लाइफ लिए कौन से हैं गम दूसरा है स्टार्च स्टार्च तीसरा क्या है बेटा एल्बुमिन चौथा प्रोटीन ये सब क्या बेटा जैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे तुरंत कोलाइड सोल्यूशन क्या होंगे बना देंगे तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे ये सब्सटेंस जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगे ये सालमेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे कोई भी सालमेंट यूज कर सकते हैं उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तुरंत कोलाइड सोल्यूशन बना देते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं लाइफ लिक कहते हैं ठीक है बेटा और लाइफ लिक इसलिए कहते हैं कि वाटर लविंग है ये सालमेंट लविंग है सालमेंट कॉन्टमेंट जैसे आपने तेल को वो पानी में मिला दिया जैसे तेल है फैट है जैसे ये है और इसको आपने क्या किया ये वाटर है ये ये वाटर है और इसमें हमने आयल के ड्रॉप डाल लिए आयल ड्रॉप्स तो तुरंत कोलाइड सोल्यूशन बन जाता है इसको सेक कर लीजिए आप इसको क्या करिए सेक कर दीजिए सेक जैसे करेंगे तैसे नंबर ऑफ पार्टिकल में स्प्लिट हो जाएगी ये नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या होंगे कोलाइडर पार्टिकल भी स्प्लिट तो कोलाइडर पार्टिकल बन जाते हैं कोलाइडर पार्टिकल मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर तो ये क्या कहलाते लाइफ लिक कोलाइड्स कहलाते हैं समझ मतलब का सालमेंट के कॉन्टेंट में आते ही तुरंत कोलाइड सोल्यूशन बना दे रहा है या आयल जो है वाटर के कॉन्टेंट में आते ही कोलाइड सोल्यूशन तुरंत बना दे रहा है इसलिए क्या कहलाता है लाइफ लिक कोलाइड्स कहते हैं ऐसे गोंद है गम है स्टार्च है एल्बोमिन है प्रोटीन है दीज आर दीज आर कॉल्ड लाइफ लिक कोलाइड्स ये स्टेबल होते हैं रिवर्सबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट बताने जा रहे हैं लाइफ होबिक कोलाइड्स लाइफ होबिक कोलाइड्स लाइफ होबिक फोबिक लाइफोबिक कोलाइड्स भी सालवेंट हेटिंग क्या होते हैं ये सालवेंट हेटिंग होते हैं सालवेंट हेटिंग सालवेंट हेटिंग या वाटर हेटिंग बोल सकते हैं आप इसको ठीक है 
तो लाइफोमिक क्लाइड्स क्या होते हैं सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं मतलब व्हेन सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट डू नॉट रेडली फॉर्म क्लाइड सॉल्यूशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफोमिक क्लाइड्स ये अनस्टेबल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं एक बार का बन गया तो बन गया फिर इसको फिर कम नहीं किया जा सकता तो इसलिए ये क्या है इरिवर्सिबल है तो ये क्या है बेटा इरिवर्सिबल होते हैं पहला इरिवर्सिबल है इरिवर्सिबल दूसरा अनस्टेबल तीसरा इलेक्ट्रोलाइट मिला देने से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट मतलब एन के ए कुछ भी मिला दिए इलेक्ट्रोलाइट मिला देने से क्या होता है प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट बन जाता है सब ठीक नहीं इरिवर्सिबल होता है अनस्टेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट मिला देने से प्रेसिपिटेट इज फॉर्म चौथा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसमें होते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव होता है तो ये बेटा हमारे लाइफ में होते हैं जैसे एग्जाम्पल में जैसे ब्लड होता है ब्लड ब्लड क्या है बेटा लाइफ ओबी कोलाइड से ब्लड एक बार ब्लीडिंग हो गई तो बेकार हो गया तुरंत उसको फिर हम दोबारा थोड़ी ब्लड बना सकते हैं हम एक बार ब्लड निकल गया आपका बह गया अगर तो आप सोचिए उसको कलेक्ट करके फिर हम लोग ब्लड बना ना बेकार हो गया वेस्ट हो गया वो अच्छा ब्लड का प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है फिटकरी मिला दी एलम मिला दीजिए आप एलम के कॉन्टेंट में आती क्या होगा कोगलेशन हो जाता है क्लाटिंग हो जाती है इसके तब प्रेसिपिटेट इज फ्रॉम इन कॉन्टेंट विद लेटर लाइट इवर्सिबल होता अभी बताया मैंने उसको फिर से चेंज नहीं किया जाता है फॉर्म में नहीं लाया जा सकता तो ब्लड हो गया और क्या होगा बेटा आर्सेनिक सल्फाइड है एस टू एस थ्री निगेटिव क्लाइड होता है ये तीसरा है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लाइड चौथा फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लाइड्स आरसी सल्फाइड क्लाइड्स ब्लड हो गया आपका और आपका कापर सिल्वर गोल्ड क्लाइड्स कापर सिल्वर गोल्ड क्लाइड्स तो दीज आर कार्ड लाइफोबिक कोलाइड्स इनको क्या बोलते हैं हम लाइफोबिक कोलाइड्स कहते हैं सबको समझ में आ गया बेटा इस तरीके से टूडे आई फिनिश्ड कोलाइडल टॉपिक नाउ वी डिस्कस टुमारो नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि गुड नाइट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू सबको ओके थैंक यू मिनी